在这里，我不妨向大家透露一个消息：将有一位业内重磅人物加盟我们传奇二十一。哦，他来了，李总。起来就更加方便了。荣老板，恕我直言，之前有传言说您出国避难的事情，您是怎么看待的呢？谣言，谣言呢、啊？谣言止于智者，你可不要传信谣言呢、啊。我只是出国考察和学习了一段时间而已。不信，你可以问问这位周总，啊，他最清楚了。周总，是不是？祝贺您，刘老板！祝贺您重返国内时尚圈。那对于您熟悉的昔日同行来说，您有什么要跟他说的吗？哦，有，当然有。我要说的是 ，I'm back。<笑>小姐您好，请问宋江阳小姐是哪位？给我吧，我拿给他。
这样。很沉闷过，决赛的 T 台上，我会为谁加油？我现在回答你的问题，我只会为我心里唯一住着的那个人，他就是宋教练。爱你的李晨。You're mine. I'm yours. You, you and, and I, I are I'm yours, yours and mine. mine. Sir,十三号宋骄阳小姐和二十号李奥夫小姐，这两位曾经在赛前预测当中被众多评委看好的两位夺冠热门选手突然退出，令我们感到遗憾。不过今天晚上的比赛依然非常的精彩。那么下面
，本次超级模特大赛冠军的获得者是八。三位我们美丽的佳丽，那下面呢有请出我们今天。天真没想到会出这样的意外，这下传奇可是剃了光头了。你不回去关心一下比赛结果吗？结果对我不重要了。如果这样发生什么意外，我永远都不会安心的。现在的你可不太像我认识的李真呢。你不会了解，姜文在我心里有多重要。医生。怎么样？病人骨折的情况算是比较严重了，幸好你们送来及时，现在没有大碍了。只要你们细心调理，等骨头愈合了，应该影响不大。不过，病人腰椎和脚踝的劳损程度怎么这么严重？他是做什么工作的？他是模特。这次受伤会对他以后走秀有影响吗？嗯，这个就不好说了，这要看恢复的程度了。现在病人需要休息，你们等复试通知以后再进去吧。好，谢谢医生。焦阳为了这次的比赛，付出实在太多了。之前戴安娜的事儿，他为了给传奇一个交代。跟李总保证说，这次如果拿不了第一名，就主动退回之前的签约金和演出酬金。他是在逼自己。是我把他逼成这样的，是我。接下来，让我们有请本届超级模特大赛的总冠军金达娇小姐为大家谢礼，并接受采访，掌声有请。哈哈哈恭喜金小姐，请问你现在最想对谁说一点什么呢？我此时此刻最想对我的爸爸说。对爸爸说。那现在爸爸一定在电视机前看着你呢，来对着摄像机镜头向爸爸说一说心里话。呃，那个，嗯，没关系。爹，俺咋也不是嫩的赔不出去的货了。<笑>多么朴素的一个女孩啊！让我们再以最热烈的掌声，恭喜一下金达娇小姐，恭喜。
作，我要等他醒过来，我要叫他亲口对我说他没事，我要亲眼见到他真的没事。李珍马上就要回来了，你是想你们两个人在这大闹一场，把骄阳吵醒？至少到目前为止，李珍才是骄阳的男朋友，你这样算什么呀？别担心，我不会走远的，骄阳，我会一直在你身边，一直都在赛的亚军获得者，十号乐瑶小姐，恭喜！本届超级模特大赛冠军的获得者，八号金达娇，恭喜！哎，天哥，天哥，你听得见吗？天哥，我得了第一名，<笑>我没有辜负你。恭喜你。嗯，天哥，谢谢你。啊。打电话告诉家里。啊，我我马上就打。天哥，你在骄阳姐那儿吗？她现在怎么样了？她情绪很稳定，你不用担心。哦，那就好。现在一定有很多记者追着要采访你，你先应付他们。有什么事，我们明天再通电话。哦，那好吧，明天见。啊，你放心吧，我们在路上了。好，待会儿就到了。哎，好，待会儿见啊，拜拜。宝贝儿，你们几个能不能兴奋点？待会儿的酒会，各大赞助商都会到场的，你们一定要多敬几杯酒，知不知道啊？知道了。啊、搞什么呢？还以为能光明正大打败焦阳姐。可他这时候偏偏出意外，这不都一点成就感都没有？这次要不是江阳姐受伤，我也不能这么容易的拿到第一名。真希望江阳姐能赶快好起来。来来来，你说什么呢？你说我算不上你对手吗？我告诉你，你只不过就是捡了一现成便宜而已。江阳姐受伤，李大婶玩失踪，我还比个什么劲儿啊？不是懒得争，你才有机会拿冠军的。你说是不是、啊？好了，算我说错话好了。就是你说错了
再多休息一会儿，别想这些了。我也不想想，但这些事情就是在我脑子里挥之不去。李真，我真的好不甘心。我这次输不是输在实力，却是输在命运。难道这一切真的是我的命运吗？九阳，都怪我，都怪我不好。好端端的，我不在化妆间待着，跑到松木桃去干嘛介绍哈，呃，这位是宝莲老师，呃，八十年代可是全国文艺男青年的梦中情人呢，哎，现在呢也是桃李满天下。哦，幸会啊，幸会李总。呃，这位我就不用介绍了，大家一定都认识啊，我们的超模冠军金大脚。他真的叫金大脚？呃，哦，呃，他原名叫金大娇，呃，都叫他大脚，叫惯了。他得起个艺名啊，叫金莎怎么样？哎呀，我一直为他的名字发愁呢。哎，李总这名字起得好，一定会大红大紫的。还不赶紧谢谢李总啊！嗯，表现不错，继续努力。谢谢李总，我一定努力。啊，这位，哎，李总好，我是吴俊浩，欢迎。啊，李总好，我叫妮娜。你好，你好,你好。好，欢迎大家加入传奇啊！<笑>是是，谢谢。啊，鼓掌鼓掌。你们来干什么？不是说了别让他们过来吗？是我叫他们来的，他们也都是你一手带出来的，所以不要说了。你们这些见风使舵的家伙，我落难的时候，背地里拍周良栋的马屁，你们以为我不知道吗？啊，罗老板，我们真的没有。总之啊，废物永远是废物，我们传奇不是垃圾站，你们统统给我走。哎，罗老板，冷水的家伙。我早就该猜到了。对不起，广森。天哥，这事儿不赖你。那我们先走了。天哥，我没事，没事先走了。让他们走了，这个世上根本没有什么救世主。都是自己做出来的，谁都指望不了谁。我说的对吗？哎，快进去吧，别让李总久等了。嗯。这次传奇二十一可是全军覆没啊！你有什么想法？这次事情纯属意外。不要跟我说什么意外，任何意外都是自己大意造成的。把传奇二十一交出来，给小珍。我我已经把这次模特大赛第一名签下来了，把别人的胜利成果花大价钱买回来，你觉得很荣耀是不是？李真公司的模特虽然只得了第二名，但毕竟已经打败了传奇。我必须兑现我的承诺，一定要这么仓促做决定吗？我已经在业，我不想接管传奇二十一。这次叔叔公司的宋江落选，确实是因为突发意外。如果因为这个，说我赢了叔叔，我不会觉得多有面子，反而是一种耻辱。针对传奇二十一，我已经做了全新的计划。现在高层已经大换血，您很快就能看到起色了。没错，爷爷，趁人之危，赢得不光彩。等叔叔的传奇二十一有新成绩之后，我们再做较量也不迟。再说。来日方长，相信以后我一定会有更多机会向爷爷和叔叔证明我的能力。我能做的，绝不仅仅是传奇而死。恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭喜你！恭
我就把它挂起来。哇塞！哎，我这挂这这奖杯过分了啊！嗯，跟我们家乐瑶一样。可惜啊，奥福姐出了意外，要不然凭她在网上的人气，我们公司怎么说也得弄个双喜临门呀、啊！哎呀，哎，李总来了。小山哥，你怎么才来呀？恭喜你，乐瑶。嗯，我给你打电话你也没接，你去焦阳姐那儿了吧？他还好吗？顾哲，情况还算稳定。对不起，没有第一时间向你祝贺。好了，各位别站着了，赶快现在把乐瑶明天的行程确定一下。普林，嗯，麻烦你三点前把下周的宣传计划给我。好的，谢谢。哎，小明哥，行，赶紧把手头上活处理一下。哎，乐瑶，是陈总，对。晚上了，已经安排好了。呃，我不好意思，我不能过去。啊，好好，电话联络。小春哥，有什么事吗？我对你来说重要吗？工作干嘛？只要你说你需要我，我哪儿也不去，就留在你身边。有人开始挖你了，对吗？你知道吗？我老板把了天哥跟大脚都拉到传奇去了。这件事情我早就知道了，你就想跟我说这些？乐瑶，戴安娜的事情我很感谢你，但就仅此而已。如果你想去传奇的话，我也不会阻挡你。不过以后我们的合作就到此为止。不是的，小春哥，我这么辛苦参加比赛都是为了你。嗯，我虽然没有拿到第一名，但是请你不要抛下我，小春哥，我真的没有想要离开。我刚才那样说，就是想听听我在你心目中很重要。哎呀，算了算了算了，你看，续约合同我都写好了，这回你信了吧？我们根本没想走。好，我答应你，未来我保证你一定会成为 model 的 top one。这份合约你不会白签的。有什么事明天再说了，我赶时间。哎哎，赶什么时间呀、啊？清醒一点，你这算什么？好歹你现在也是一个公众人物，你要对得起自己的身份。你也会在乎我吗？我多么想让你第一个知道我拿了第三名，可是你不接我电话。我知道你在那个宋教练那里，对不对？对，我是在陪着他你真的想留在我身边？只要你把我们的事情全部忘掉，我们还可以像一般的朋友那样相处，你也可以进到我公司。只有每天能够看到你，我就满足了。但是我有一个条件，绝对不可以把我们的事情告诉焦阳，你做得到吗？
旧的不去，新的不来，没什么好生气。你什么意思？也准备来挖墙脚？不是，我是来添砖加瓦的。<笑>说明白点儿。我把真人合逼到你的风上，把真人全部的模特，包括我，都进入风上。你觉得怎么样？你不是要放弃经纪公司，只想当一个全职模特那么简单吧？目前来说，这是最好的方式。我的信条是 ：watch and push。按中国的古话来说，见机行事，顺势而为。要五百万？我看你这不是顺势而为，是趁火打劫吧？周董不必吃惊。超级模特的亚军和季军的含金量远超五百万。哼，那你给我个理由，告诉我，我为什么接受你的提议、啊？现在罗密欧重出江湖，还加入了传奇。你觉得他会把我们三个人之间发生的事情忘得干干净净？风尚的手里已经没有多少张好牌了，你准备怎么打败他们？虽然你丢掉了赵雨天和金大奖，但是有我、乐瑶，还有坚决，够让你赌一把了你一定要早点好起来。被解放的感觉如何？拿嘛，拿拿拿！你干嘛？我自己下来试试看。你可以吗？你别扶我，我自己走两步。
哎，你看，商周还没好，就随便乱动，你不想当模特？嗯，我就去找个一个月没着地了，感觉跟被截肢了一样。现在两只脚都着地的感觉真好，特踏实。你呀、啊，再不听医生的话，小心重新抹上石膏，全部包起来。这是你画的吧？你真的为我？好。OK， 下巴稍微收一点，谢谢。好，完事儿 ，good。事先也不知道，可能是罗老板安排的。你先去化妆吧。好。姓罗的那个混蛋，忘了当初咱们像蛤蟆狗一样跟我讨吃的，现在居然敢把爪子伸过来明抢。是啊，自从他找到传奇这个大的靠山，的确变得非常嚣张，因为所有的平媒都想拉传奇这个大的客户。当初真该把他弄死。这个圈子有自己的游戏规则，光靠拳头解决不了问题的。那你说怎么办？你告诉我，有没有哪个混蛋可以扳倒他？马上给我找来，我要让他输的一败涂地。我倒是有个人选，不过他不是混蛋。好久不见，有什么话直说吧。自从李兆庆和罗密欧联手帮你挤出传奇之后，听说你一直在度假养生。挤出传奇？你以为我是被赶出去的吗？对不起，是我用词不当。我的意思是，以你的个性。现在不甘于过现在这种悠闲的日子。你的激将法很蹩脚，想让我去风尚，对吧 ？Right。不过可惜，我很享受现在的生活。现在房地产并不景气，据说你有好几处房产也贬值了，房贷压力应该很大吧？还有这辆车，应该是分期的吧？下车。你考虑一下，我等你的回应。竟然像第一次来。现在的传奇确实跟以前不一样。听说来了好多风尚的人，不过也都是老朋友嘛。哦，我这个，快点这个这个。哦，你们两个换一下。
他现在的名字叫金莎，是传奇的代言模特。很好啊，我早就知道大家有这么一天的。这个圈子向来只见得新人笑，见不得旧人哭的。连安姐都潇洒的走了，我有什么放不下？能当回模特已经是很幸运了。哎，大家注意你们的眼神啊，注意眼神。哎，好啊，保持距离。哎，腿部要打直，精神一点。好，不错。焦阳姐，你腿好点没？金莎是吧？新名字不错，新头发也挺好的。也没有啊，是他们叫我弄的。罗老板，天哥跟焦阳姐来了。雨天，你去化妆间指导一下你的师弟们。怎么，怕我会吃掉他？好歹他也曾经是我们传奇红极一时的代言人呢。好久不见了，宋娇阳小姐，都没有接到过你一个电话。你是十根手指头都打上石膏了吗？哼，啊，对，你刚才一定看到门口的那个大海报了吧？巨大的一张海报。我见到了。很漂亮，罗总，你放心，在代言人的问题上，我会服从公司的安排。当然要服从了，难道把你打着石膏的瘸腿形象挂在传奇大厦的门口吗？嗯，所以说呢，做人要识趣。李总被你害得脸都丢光了，还放你一马，没有叫你付违约金，哼，你就偷着乐吧。对不起，那是我跟李总之间的事情，不需要罗老板你关心。哎呀。这是抱歉呢，从现在起，你的事归我管了。说到底，也就是勉强进个十强，脾气还不小。哼，既然这么能耐，好了，那就赶紧开始训练了。罗老板，江阳姐的腿伤还没好呢。啊，那又怎么样？干得了就干，干不了就走人。我没工夫伺候他。我没说我干不了。哎，那个谁，赶快拿双高跟鞋过来。宋娇阳小姐，现在要开始训练了。小姐，这么高怎么穿？这已经算矮的了。罗老板，娇阳姐腿伤刚刚才好，能不能换啊？想证明自己还能当模特是不是啊？那麻烦你走几步给大家看看。